看，立川，有史以来的第一次，整整七天没有给你写信，因为我的父亲去世了，对我来说，就好像一座大山轰然倒塌，忽然间这个世界就剩下了我和小东。为了给我爸做手术。我从陈律师那里借了你二十万现金，以后会分期归还。也许你早已经不再用这个信箱了，可我还是要说，谢谢你，在这紧要的关头帮了我，我很感激，小九。你上哪儿去啊？邮局。你还发着烧呢？那叫小龙去吧。邮局离这边只有两条街。只是从前，从前的，从前。那让司机送你吧。小秋，小秋，小秋，你的诚意感动上帝了。怎么了？噔噔噔噔，苏黎世来信。一定是李川写的，快拆开看看！快呀！什么呀，一片空白。嗯，看来是有人恶作剧了。是李川寄来的。啊？你怎么知道啊？你看看你爷爷这么严格，汉语都教会你说了，为什么不教你汉字啊？他教的是繁体字。笔画太多了，我没有用心学。我闻到了它的味道。哎哎，你干嘛撕了？你不是一直盼着他来信的吗？王立川，原来我所有的邮件你都收到了，都看了，只是一字不。四年来，我天天问我自己：“你为什么要离开我？”看来，在你的心目中，我连一个最简单的答案都不配知道。我曾经那么的思念你，可是现在，我只想把我的思念写在一块石头上，然后把石头扔到你的脸上，让你知道。思念有多痛？明儿，别再让我遇到。
逃避，没地方；想堕落，没胆子。社长，社长，哎，怎么了？麻烦你在这儿签个字。哦。静文。好，哎。小秋是不是病了？早上开会的时候他就打哈欠，最近跟我说话也无精打采的。如果他真的不舒服的话，就让他回去休息几天吧。小秋最近有些心事儿，可能喝了点酒，没事的。反正该交的活他都交了。喝酒，心情不好，他怎么了？啊，没事儿，就是女孩子的一点小心事儿呗，伤春悲秋之类的，过些时候就好了啊。伤什么春悲什么秋啊？又不是写诗啊。哎，你怎么这么关心他呀？我可吃醋了。社长，我也无精打采的，要不然你也让我回去休息一天吧。添什么乱呢你？干活去吧啊！小气。季晨，哎，这么晚还没睡啊？我睡不着。怎么了？我想回上海。算了吧，上次带你去滑雪，被爷爷骂死了。我跟你说啊，这个老哥已经对你很够义气了，你老老实实待在家里好不好？这是我的主意，是我要回去。买一张机票就可以回去了。李川，你买不了机票的。嗯，上次就是因为滑雪的事情，爷爷一生气把你的护照给没收了。什么？爷，爷爷怎么知道我的护照在哪里啊？我跟他说的。你，哎，你很过分哎！你是跟爷爷一起合谋的是不是？你理智一点好不好啊？你现在的指标呢很不稳定啊，你不适合来上海。这个时候，我跟爷爷是站在同一面的。你不要以为我没有护照就不能回来。哼 ，International Travel 没有护照，你上不了飞机。OK。哎，我跟你说，你老实点，待在家里，等把病养好了以后呢，别说来上海了。你要是去北极，我陪你去。好了，你快点睡，别想太多了。拜拜。喂，计算。听清楚啊！你是说想来上海，是不是因为思念你这个老哥啊？我当然是思念你啊！如果你要是思念我，那很简单，我买张机票，我周末就可以过来了。你不要这么恶心好不好？除了我，还有谁受得了你啊？你别这么说嘛！啊，那，那你意思说你来上海不是看我的？嗯，我也没这么说。你有没有思念你这个老哥嘛？我我很纠结的，是有一点，对吗？就应该互相思念，这样才是兄弟嘛。哎，你可不要轻易回来，爷爷比我更思念你。哼，才不会呢，他才不会思念我。喂，季川，一张机票，一张机票就可以搞定我对你的思念。也是啊，啊，嗯。No way！ 哼，差点被你骗了。晚安。